Sia Prabhu Padre Kida, Parilam Sia Chaitanya Kida, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Kida, Atiranda Prabhu Kida, Anjatatva Kida, Dobu Kutana Kida. Thank you all very much for attending today. I didn't expect such a big audience. You have so many choices and you came here. Thanks so much. Yeah. So we'll try to, today to speak a little bit about Srila Prabhupada, and I really don't like to speak about myself so much, but I was always interested in how people came to Krishna consciousness. Мы сегодня попробуем поговорить о Шиле Прабхупаде. Я вообще не очень люблю говорить о себе, и мы сегодня поговорим о том, как кто пришел в сознание Кришны. I was a photographer. Uh, before I became a devotee. То есть я скажу немного, как я стал преданным. Я был фотографом до того, как я стал преданным. And when I met devotees, I was in a graduate school program in photography, doing a master's degree program. И когда я встретил преданных, я буквально выпускался из школы фотографов и проходил последний последний курс. And I, before I was in the Peace Corps in Malaysia, serving the U.S. government as a teacher overseas for three years. И до этого я был в корпусе мира в Малайзии. For three years. For three years. Целых три года. When I got back to America, they wanted to send me back to Southeast Asia to Vietnam to fight. И когда я приехал обратно в Америку, меня хотели отправить обратно в Азию, во Вьетнам, на войну. Так как я был целых три года в корпусе мира, они решили, что я хороший кандидат для того, чтобы поехать на войну. They call it dodge the draft, get out, not go in the army. И в то время преданные они тоже как бы хотели откосить по нашему и не ходить в армию. Prabhupada knew that, and he didn't discourage it. He let them try to get out. И Мишел Прабхупада он знал об этой тенденции и он буквально поддерживал это. So I had uh, I had a letter. From one psychiatrist. И я получил письмо от одного психолога. And I got this letter saying that I was unfit for psychologically unfit for combat. И в этом письме он писал, что я психологически просто не подхожу для того, чтобы участвовать в войне. That was definitely true. Ну, на самом деле он сказал правду. I didn't want to fight. Я не хотел воевать. 
and especially that war in Vietnam was a very unjust war. Особенно эта война во Вьетнаме, она была очень несправедлива. So I had this letter from the psychiatrist. I was downtown Los Angeles at the induction center where they either take you or they don't take you. И когда я получил это письмо, я был в центре Лос-Анджелеса, в центре призыва, как раз откуда призывали на войну. So I gave the letter to the man at the desk and he read the letter and he looked up at me and he said, oh, you've been in the Peace Corps. И когда я дал это письмо тому человеку, который принимал решение о том, отправлюсь я на войну или нет, он посмотрел на это письмо и сказал, о, так ты был в Корпусе Мира. So he had some sympathy with my former work. И у него была какая-то некая симпатия к этому Корпусу Мира. He said, now you can go home. И он сказал, все, ты можешь идти домой. So I opened the door out on the street of Los Angeles and the first thing I saw and heard was the Harinam party. И как только я открыл дверь, чтобы выйти из этого центра призыва, первое, что я увидел и услышал, это Харинаму. Very prophetic. Now you can go home. И это, эти слова можно воспринимать двояко. Теперь ты можешь отправиться домой. So I'm, I'm still trying to go home. Я до сих пор пытаюсь отправиться домой. Being a devotee is not so easy thing. Быть преданным это не такая уж легкая вещь. I think we all have experience. Я думаю, у каждого из нас есть такой опыт. I think one of the most difficult things is uh, patience, to be very patient in our devotional service. Я думаю, что одна из самых сложных вещей это быть терпеливым. There are three things that Rupa Goswami out, outlines necessary for devotional service in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami подчеркивает три основные вещи которые помогают нам оставаться преданными. One is patience, the other is determination and enthusiasm. Первое — это терпение, второе — это понимание цели, и третье — это энтузиазм. And to me, over the uh, almost 50 years after meeting Prabhupada, patience is the most difficult thing. И для меня, спустя вот эти 50 лет, когда я встретил Шилу Прабхупаду, терпение остается самой сложной вещью. Вначале мы думаем, что мы гораздо более продвинуты, чем мы на самом, чем мы на самом деле являемся. If we're, we don't think we're making advancement quickly enough, we get discouraged. И вначале, когда мы думаем, что мы не можем достаточно быстро продвигаться по духовному пути, это может нас немного сбить с толку. And when we get discouraged, sometimes we even leave Krishna consciousness. И в таком случае, когда мы теряем этот энтузиазм, сбиваемся с пути, мы можем просто оставить общество преданным. So after I walked away from the army. I joined the, uh, a school in Rochester, New York, getting a master's degree in photography. И тогда, когда я буквально освободился от армии, я поступил в школу фотографии в Нью-Йорке. And after a year of that schooling, uh, I was living in New York with my girlfriend. Her name was Jean, later to become Bishaka Devi, my wife. И спустя год обучения, целый год я прожил там в Нью-Йорке, я прожил там со своей девушкой, которую сейчас зовут Вишак Хадей. И редактор одного из журналов, на который я работал, он захотел, чтобы я сделал фото эссе для его журнала о движении Хари Кришна. Это было мое первое, профессиональное, первое и последнее профессиональное задание. Right Потому что сразу же я буквально привязался к преданным.
I went downtown New York City to find the devotees uh, on Harinam. I met the Harinam party. And the president invited me to come back to the temple to do the article. И э, в центре Нью-Йорка я встретил преданных, встретил там Харинаму, э, и один из преданных попросил меня э, пойти, поехать в храм, and и then, чтобы там закончить э, свою, свою работу. So I did the uh, article, uh, the photographs, and my wife, not my wife, Jean, my girlfriend, did the writing, the article. Uh, мы с моей женой составляли статью, она писала статью, а я делал фотографию. So movement, и с самого начала я очень привлекся движением Шилы Прабхупады, я был вдохновлен тем, как он все устраивает. Меня привлекал просад, меня привлекала философия, доброта преданных, все, все привлекало. Like a t- a totally world. Это был совершенно другой мир. Very, very very, very И, конечно же, он был очень отличен от э, западной культуры. So, although I was attracted, I was also hesitant. И несмотря на то, что меня все это привлекало, я колебался и не решался полностью себя посвятить. Но у моей девушки на тот момент, Джин, она у нее было немножко по-другому, несмотря на то, что она была полной атеисткой. Atheistic philosophy. И когда она была атеисткой, она с энтузиазмом проповедовала философию атеизма своим друзьям. She was a good preacher then and a good preacher now. Она тогда была хорошим проповедником, и она является им сейчас. So anyway, we uh, time to go back to school. And that was the fall of 1970. И была осень 70 года, и была пора возвращаться в школу. Я решил сделать свою, одну из своих работ в школе о происхождении движения Хари Кришна в Индии. So in December 1970 я и в декабре 70 года я полетел в Бомбей, чтобы там встретиться со Шилой Прабхупадой. И когда я прибыл uh, в, тот, в то место, где остановился Шилой Прабхупада, uh, человек, который меня встретил, сказал мне, прости, но все уехали только что в Шурат. So he took me to the train station and put me on a train to Surat. И он меня отвез на станцию, на вокзал и отправил в Шурат. But I had no address. Но у меня не было адреса точного. I thought Surat was a little village. Я думал, что Шурат это маленькая деревня. So I, I arrived in Surat. It's a quite a, quite a large town. И когда я приехал туда, оказалось, что это довольно-таки большой город. But I had no address. What to do? Но у меня не было адреса. Я не знал, что делать. So the rickshaw wallers, they came up to me. Рикшавалы подъехали ко мне. And I said, American Hare Krishna. И я сказал, американские Хари Кришна. And they said, get in. И они сказали, залезай. <laughs> Everyone knew where the devotees were. Everyone. И все знали, где находятся преданные. <coughs> so Prabhupada's <coughs> plan, plan was genius. Let me go to America, bring back devotees from America to India, and maybe they will also imitate. They almost imitate the Westerners by becoming devotees. И да, и план Шилы Прабхупады был гениальным. Он сначала поехал в Америку, потом привез преданных из Америки в Индию, чтобы там они могли как бы показать себя как преданные, имитировать себя как преданные. So, yeah, I was taken to the house where the 
Prabhupada and the devotees were staying, and the person who answered the door was the president of the New York Temple. I had just seen him in New York. И когда я прибыл в то место, где остановились преданные, первый человек, которого я увидел, это был президент храма в Нью-Йорке. So he was astonished to see me and me and I was astonished to see him. И он был в шоке видеть меня, а я был в шоке видеть его. So he took me to Prabhupada right away and I showed Prabhupada that magazine article I had done. И он сразу же отправил меня к Шили Праупаде, привел меня к нему, и я показал ему ту статью, которую я делал в Америке. И немножко было его странно показывать Шили Праупаде, потому что это был магазин, журнал «Хиппи», и там были фотографии полуобнаженных девиц. So went through every page of the magazine. И Прабхупада посмотрел каждую страницу этого журнала. И когда он видел эти фотографии, они его ничуть вообще не смущали. И Must find gold in a dirty place. И когда Шила Прабхупада дошел до статьи, он сказал, да, золото можно найти даже в самом грязном месте. Даже в каком-то самом грязном месте находится золото. Это тот урок, который нужно помнить в трудной ситуации. So Prabhupada uh, asked me a question that, that really startled me. И Шила Прабхупада задал мне один вопрос, который немножко сбил меня с толку. Because I told him I wanted to stay and travel with the party and take pictures, photographs. Потому что я сказал ему, что я хочу остаться и хочу фотографировать преданных и Шилу Прабхупаду. So he asked me, are you going to become a devotee? И он меня спросил, ты собираешься стать преданным? I said, I don't think so, И я ему сказал, нет, Шрила Прабхупада, я так не думаю. И я просто не мог представить себя с лысой головой в этих простынях. Это было слишком для меня. And for me to, uh, для меня остаться с преданными это равнялось тому, что стать самому преданным. So anyway, uh, next morning I got up, I spent the night there. Kindly allowed me to spend the night. И мне uh, разрешили провести там ночь. Я проснулся утром. And then the next morning, the devotee, nobody said anything, and Prabhupada didn't say anything, so I stayed another day. И на утро мне никто не сказал, ни преданные, ни Шилу Прабхупада, ничего не сказали мне о том, and, что я остался там. Day, day, и так день за днем я провел там два месяца. У многих преданных был этот опыт тогда, что они знали, что Шилы Прабхупада чувствует, что находится в их сердцах и в их умах. И Шилы Прабхупада видел это небольшое влечение к его движению и милостиво разрешил мне остаться. И спустя два дня был большой, была большая программа в центре Сурата. И в следующий раз, когда я буду говорить об этом, я принесу фотографии, потому что я тогда фотографировал все эти события. Вообще, я не думал, что я буду что-то говорить. Я хотел показать вам фильм. So, little, little Поэтому я немножко не подготовился. So 
and uh, thousands of people were filling the streets. И ради этой программы перекрыли одну из улиц города, и тысячи людей шли по этой улице. And there was a kirtan, and then Prabhupada spoke. И был киртан, Шилу Прупада давал лекцию. And then he asked his disciples to speak one after another. И затем он попросил своих учеников говорить одного за другим. And then he turned to me and he asked me to speak. И в какой-то момент он повернулся ко мне и попросил, чтобы я что-то сказал. <laughs> That was another shock. Это был еще один шок для меня. So I said something about how much I appreciated the reception the residents of Surat gave the devotees. И я сказал тогда, что я очень рад и я очень ценю, что Сурат позволил здесь остаться преданным. Has anyone seen the films, the movies of the devotees in Harinam procession in Surat? Кто-нибудь когда-нибудь видел фильм, где съемки, где преданные идут с Харинамой по Сурату? Not very many. No. Anyway, we have a DVD series called Following Srila Prabhupada. В любом случае у нас вот есть DVD с дисками по стопам Шилы Прабхупада. It actually has all the films that exist of Prabhupada and his movement from 1965 to 1977. На самом деле здесь содержатся все записи, которые только были, начиная с 65 по 87 год. And that's actually in, available in, in Russian also. И они также доступны на русском. But I don't think it's. In, has anybody seen that? Do you have that set here in Russia? Кто-нибудь видел этот фильм на русском? Okay. So all these films are there if you're interested. Hopefully, it can be purchased. I don't know. I haven't seen it at the festival, but maybe it's here. Я не видел, правда, здесь на фестивале этих дисков, но в любом случае их можно приобрести. In that series, there's not only the films, but there's also commentary. By 335 devotees and well-wishers. И там не только не только сам фильм, но еще и комментарии 335 преданных и доброжелателей Шилы Прупада. So as you watch the film, you'll hear from those who were there at the time uh, first-hand accounts of Prabhupada's pastimes. И если вы будете смотреть этот фильм, вы будете слышать буквально из первых рук о тех событиях. Которые, свидетелями которых эти люди являлись. И спустя два месяца моя девушка заволновалась, она, я, хотя я писал какие-то письма, но она уже начала подозревать о том, что я домой не вернусь. And so she, I invited her to come to India to meet Prabhupada and the devotees. И я пригласил ее приехать ко мне в Индию к Шиле Прупаде и преданным. So she might have been thinking, let me come to India to bring John back, but I was thinking, let me let her come to India to become a devotee. И она на тот момент думала, я поеду в Индию, чтобы вернуть Джона обратно в Америку, а я тогда думал, что пусть она приедет и станет преданной. So she arrived and she met Prabhupada. Она приехала и встретила Шилу Прабхупаду. And she had written one book on macro photography. She was a photographer also. She wrote a book on close-up photography called macro photography. Macro. Macro like. Ah, и она написала, она была автором книги по по фотографии, называлась макро фотография. So whenever you give Srila Prabhupada something, he would study it very meticulous, meticulously. И чтобы она не получила от Шилы Прабхупада, она все очень детально изучала. So he went through that book, and also there are very quite a few mathematical formulas for the close-up photography work. И в этой книге там есть несколько математических формул для для правильного фотографирования крупных планов. So Prabhupada said it is very nice, but it is quite complicated, technical. И Шилу Прабхупада сказал, что это хорошая книга, но она довольно сложная, очень техническая. So Jean had this idea, I also like the idea, to find an Indian village, a very quaint, traditional Indian village, and do a photo essay 
for a magazine on the simple living of Indian villages. И моя девушка, она хотела найти в Индии простую деревушку со своими сохранившимися традициями и сделать репортаж о простой жизни, индийской жизни. So we didn't know where to go in India. We didn't know India at all. И мы не знали, куда отправиться, потому что мы не знали Индию совершенно. So we thought we'd ask Prabhupada where to go. И тогда мы спросили Шилу Прабхупаду, куда нам отправиться. And Prabhupada's answer was again quite startling. И ответ Шилы Прабхупада был немножко тоже такой шокирующий. Shamsundar Prabhu, he gives one memory. He says, you would never know what Prabhupada, the minute you open the door to go in the room, you would never know what Prabhupada would say. И у Шамасундры Прабу есть такое выражение, что ты, когда ты открываешь дверь в комнату Шилы Прабхупады, ты никогда не знаешь, что скажет тебе Шилы Прабхупада. So this time Prabhupada said, wherever you go in India, you'll get your camera stolen and they will cheat you. И Шилы Прабхупада сказал, куда бы вы ни отправились в Индию, у вас камеру украдут и вас обманут. Not very encouraging. Не особо нас это вдохновило. Which is true. Ну, это правда. Then he said, this was the key, the key statement. He said, best you go to Brindavan. И тогда он сказал ключевую фразу: ну лучше всего вам отправиться во Вриндаван. And that's where Jean became a devotee. И так Джин, моя девушка, стала преданной. We spent a month in Brindavan, and she would walk the streets. We both would walk the streets with our cameras. And we'd hear Jai Radhe, Jai Krishna, and hear the kirtan from the temples and the widows chanting Hare Krishna. И мы ходили по Вриндавану с ней вместе, и отовсюду слышалось Jai Radha, Jai Krishna. Мы слышали киртаны. So she became very, uh, in, very much in love with Vrindavan. И она влюбилась во Вриндаван. So then we were invited to do to come to Calcutta. There was no temple in Vrindavan then; it was only a rented room. И тогда на тот момент во Вриндаване не было храма, была только арендованная комната, и мы хотели отправиться в Калькуту. And some devotees would come now and then, a few, one or two, three, to come, come to Vrindavan. They would visit. Mm -hmm. И тогда туда приезжали э, немного преданных, один-два преданных. And uh, Guru Das and Yamuna, Guru Das Pramuna and, and Yamuna Devi also came. И тогда к нам во Вриндаван приехали. To Vrindavan, to Vrindavan. Во Вриндаван приехали Guru Das и Yamuna. And they invited us to come to Calcutta to produce a Vyasa Puja book for Srila Prabhupada. И они пригласили нас в Калькуту для того, чтобы сделать книгу по отношению на Весу Пуджу Шилу Прабхупады. Это был июль 1971 года. И мы сели на поезд до Калькуты. Мы ехали третьим классом, и там было довольно грязно. And at that time, Calcutta was under siege. There were refugees, millions of refugees coming from Bangladesh. И в то время в Калькуту приезжали миллионы беженцев из Бангладеш. There was a war with Pakistan. Тогда была война с Пакистаном. And, and the conditions in the Calcutta temple were very primitive. They were not very, not very good. И традиции э, Калькутского храма были довольно примитивными, не очень хорошими. Plus there were very new devotees there. I was one of the older devotees at age 26. И там были э, молодые преданные, начинающие. Я был тогда там старшим преданным, мне было 26. And we had no elders. Our elder was Srila Prabhupada. И у нас не было старших. Для нас единственным старшим был Srila Prabhupada. So there was some quarreling, there was some fighting and disagreements in the temple unfortunately и в этом храме к сожалению было много споров много драк и так далее and jean was ready to leave и моя девушка она хотела уехать i was also a little discouraged и я тоже немного потерял энтузиазм but prabhupad was coming in october 
Но Шилу Прабхупада должен был приехать в октябре. Итак, мы сделали эту книгу по отношению на Веса Пуджу, и Шилу Прабхупада приехал в октябре. Он услышал обо всех трудностях, и на следующий день после своего приезда он собрал Иштагоши. So we all came into Prabhupada's room. И все мы собрались в комнате Шилы Прабхупады. And one after another devotees spoke about this person or that person or this situation or that situation, difficulties, problems. И один за одним преданные начали рассказывать, жаловаться буквально друг на друга, рассказывать о ситуации, которые происходили в храме. And Prabhupada very patiently heard everyone. И Шилы Прабхупада очень терпеливо всех выслушал. And then he spoke about his own difficulties in coming to America. И тогда он рассказал о своих трудностях в поездке в Америку. I gave the same talk basically in St. Petersburg recently. На самом деле я уже говорил об этом недавно в Петербурге. And I was I was saying there that Prabhupada was talking about his difficulties coming on the Jaladuta before he came to America, but he actually wasn't discussing that. That was another time. А, и на самом деле он не обсуждал тогда эти вещи по поводу своей поездки в Америку на Джаладусе. Это было в другой раз. Refrigerator with meat. Единственное, о чем он рассказал тогда, это о его трудностях жизни в Батлере, в Пенсильвании, когда ему нужно было держать свою еду в холодильнике с мясом. So we could understand from that statement what a cultured gentleman Prabhupada was. И тогда из этого мы поняли, какой на самом деле культурный джентльмен для нас является Шилу Прабхупада, пример культуры. He had so many things he could have complained about. Like the difficulties on the Jaladuta and alone in New York. Было много трудностей, о которых он мог бы нам пожаловаться в его, например, в его путешествии на Джаладуте или пребывании в Нью-Йорке. But he complained about the meat in the refrigerator. Но он просто пожаловался нам по поводу мяса в холодильнике. So after hearing Prabhupada speak, we were a little ashamed of our own small inconveniences. И когда мы выслушали Шилу Прабхупаду, нам было стыдно за наши маленькие неудобства. И тогда одна преданная сказала, на самом деле Шилу Прабхупада в сознании Кришны нет никаких проблем. И Прабхупад и Шилу Прабхупада подтвердил, он сказал, да, ты права, в сознании Кришны нет никаких проблем. И это, об этом говорит Кришна в Бхагавадгите, что среди э, величайших трудностей преданный он всегда сосредоточен и ничто его не беспокоит. So we should all try for that exalted platform of becoming a pure devotee. И все мы должны стремиться к этой возвышенной платформе чистого преданного, чистой преданности. And Shri Prabhupada has very kindly given us that opportunity. И Шилу Прабхупада дал нам эту возможность очень милостиво. So from Calcutta, Prabhupada took us to Delhi. И после Калькуты Шилы Прабхупада э, взял нас с собой в Дели. There was a very big program there in Delhi. Была большая программа в Пандале в Дели. That went on for 10 days. Она продолжалась 10 дней. And then took us to И потом Шилы Прабхупада взял нас в Вриндаван. It was the first large group of devotees who had come back to Vrindavan from America. Это была первая большая группа преданных, которая приехала во Вриндаван из Америки. And again, it was a huge reception. И uh, это была тоже очень большая программа. Нас встречали очень пышно. When Prabhupada left, the residents didn't really expect him to come back. When Prabhupada left, the residents of Vrindavan didn't expect him 
to come back. И когда Шила Прабхупада оставлял Вриндаван, он uh, не думал, что он уже вернется туда. In fact, Sumati Mirarji, who gave him the ticket on the Jaladuta, she said, "You will die there." Фактически, Сумати Мараджи, которая давала ему билет на Джаладуту, она говорила, что он там умрет просто на Западе. Потому что Шилу Прабхупада отправился в возрасте 70 лет в Америку без какой-либо поддержки. Кто из нас способен на это? У него была замечательная жизнь во Вриндаване. Very simple, very очень простая, очень комфортная. In the, in the holy dam. В святой даме. So anyway, that's так что такого сострадания Шилы Прабхупада. So when he came back, there was tremendous uh, pride in the residents of Vrindavan. И когда он приехал обратно, было, это было большое событие. He was their hometown resident, uh, gloriously successful. И это было это было успешное возвращение в свой в свой родной город. It was a very wonderful time going on tour with Prabhupada to the holy spots. Я помню это счастливое время, когда мы отправились со Шилой Прабхупадой по святым местам. We to Bombay to, uh, the temple there. И тогда мы потом мы отправились в Бомбей, чтобы там открыть храм. И мы жили в очень хорошем, чистом номере на берегу океана в Бомбее. И Прабхупада был с нами. Actually, during that stay in that apartment, we remember Prabhupada leaving one day for to come here to come to Russia. И я помню, как Шила Прабхупада оттуда из Бомбея уезжал сюда в Россию. That was in June 1971. Это было в июне 1971 года. And just before he left, Brahmananda Swami said, "Prabhupada, you cannot go to Russia. It is mango season." И когда Шила Прабхупада собирался поехать в Россию, Брамананда Прабху сказал ему, Шила Прабхупада, вы не можете поехать, здесь сейчас сезон манго. И Шила Прабхупада тогда сказал на это, что проповедь в снегах России слаще любого манго. И вот посмотрите на результаты. На самом деле, куда бы ни отправлялся Шилы Прабхупада, его желания исполнялись. Однажды он остановился на Фиджи на 45 минут. И во время этого остановки в аэропорту он встретил группу индийцев, которые специально приглашали его. И uh, там, в аэропорту, он встретил группу индийцев, которые пришли, специально прибыли туда для того, чтобы встретить его. Devotee, Vasudev, И позже один из преданных, который uh, тогда впоследствии стал Васудевом Прабху, uh, вот, Шилапрабхада спросил его, у вас есть здесь храм Радхи Кришны? Васудев тогда сказал, нет, у нас нет такого храма. Тогда Шила Прабхупада сказал, пожалуйста, откройте храм Хари Кришны. И Васудев Прабху тогда вдохновился от Шилы Прабхупады и построил храм Калия Кришны. Just a moment can change one's life. И вот хороший пример того, что достаточно было ему увидеть Шилу Прабхупаду на какой-то момент, и это поменяло его жизнь. Однажды в Джуху, Бомбее, один человек зашел в комнату Шилу Прабхупада, и я был тогда вместе с ним. И он предложил Прабхупаду часть своего земли, 
И он предлагал часть своей земли, земли отдать Шрилы Прабхупаде. И он продавал ее по очень дешевой цене. Его имя было мистер Наяр. Кто-нибудь слышал о мистере Наяре? И тогда Шилу Пропада на следующее утро поехал на такси в Джуху. Тогда у нас не было еще машин, поэтому мы вызвали такси для него. Ну, вот эти личности поехали туда, то есть я, Шила Прабхупада, Шамасундра Прабху и Тамал Кришна Госвами. И как только Шила Прабхупада увидел эту землю, он сразу же захотел ее приобрести. И несмотря на то, что там были какие-то не очень красивые здания, и Шилу Прабхупада знал эту местность, потому что он приезжал туда, там неподалеку жила Сумати Мараджи. И Сумати Мараджи дала билет Шилу Прабхупаде в Америку на свой корабль. Поэтому Прабхупада и тогда Шила Прабхупада сразу же отдал приказ всем съезжать с того красивого, опрятного места в центре Мумбаи, Мумбая в этот странный пляж. И там была довольно быстро возведена какая-то временная постройка. Там можно было просто через стены видеть. Это просто была какая-то деревянная постройка. А, и крыша была просто буквально каким-то навесом, тентом. И лидеры не захотели съезжать с того места в центре Бомбея. Они просто, ну, мы тогда просто не понимали, зачем нам туда ехать. Но у Прабхупада было видение, и он знал, что будет в будущем. Если вы сейчас увидите этот храм в Джуху, он великолепен. И если вы спросите любого человека из 20 миллионов горожан Бомбея, был, был ли он там, в этом храме в Джуху, скорее всего, он скажет, да, был. И тогда мы были на этой земле и пытались привести ее в порядок и построить там хороший храм, это было довольно трудно. And, uh, Jean and I stayed there for two years. И я со своей девушкой провел там два года. И в какой-то момент мы отправились во Вриндаван, тогда мы уже были мужем и женой, и она получила там инициацию. Шила Прабхупада был очень успешен в том, чтобы сохранить эту землю за собой. 
И этот владелец, владелец этой земли, который он передал ее Шили Праупаде, до этого он ее продал уже одному человеку. So you don't do that with a pure devotee. Very dangerous. Но такое делать с чистым преданным лучше не надо. Это очень опасно. There's the story in the Krishna book about King Driga. Есть история в Кришна Бук о царе Нриге. And King Driga had given the same cow to two Brahmins. И царь Нрига он дал одну и ту же корову двум браманам. And neither one of them wanted to give up the cow. И ни один из них не хотел отдавать корову. So because he had to take the cow back from one Brahmin, he was forced into a hellish situation. И, потому что если бы он забрал корову у одного из браманов, он бы попал в неприятную ситуацию. He lost his health, he lost his wealth, and he was went into a lower species of life. И он, а, он буквально потерял свое здоровье, потерял свое богатство и просто должен был родиться в низшей форме жизни. So, uh, when that, that is the result of what happens when one gives to a Brahman and then takes it back. Это результат того, если человек что-то дает Браману, а потом забирает это обратно. А что уж говорить о Вайшнаве? So we saw that gradually Mr. Nair was losing his health. И мы видели, что этот продавец этой земли постепенно теряет свое здоровье. Also his business was going down. И его бизнес разрушается. And eventually he had a heart attack and died. И постепенно пришло, дошло дело до того, что он просто получил инфаркт. There's more to that story, but anyway, uh, Prabhupada was in Calcutta, I believe. No, he was in New Zealand when he got the news. Mr. Nair had, had died. И uh, Шилу Прупада потом в какой-то момент он отправился в Новую Зеландию. Вообще много событий тогда произошло, но в Новой Зеландии Шилу Прупада получил это известие о том, что мистер Нарайер uh, оставил тело. And Prabhupada's secretary said when he heard the news on the telephone, Prabhupada folded his hands and he said, Jai Nishringadev. И когда Шилы Прабхупада узнал об, этом, об этой новости, он сложил свои руки и сказал «Джайн Рисим Хадев». И Прабхупада сказал И как-то я был в комнате со Шилой Прабхупадой, и он сказал, что на самом деле я молился э, о том, чтобы Рисим Хадев наказал этого мистера Найера, потому что он был просто негодяй. So, И еще одно шокирующее утверждение Шилы Браупады. Кто-то говорит, что Вайшнавы никого никогда не проклинают. Но Прабхупада не проклинал но Шилу Прабхупада и не проклинал его. Он просто молился Богу. И это вот, это закончилось плохо для этого человека. И если это произошло, у нас просто нет, нет никаких причин не верить Then he received a glorious destination, Mr. Nair. Что мистер Найар он он достиг духовного мира. As one who is killed by the Lord is liberated. Потому что тот, кого убивает Господь, получает освобождение. So one day we received a letter from Karanda Prabhu from Los Angeles. He was the head of the Bhaktivedanta Book Trust. Однажды мы получили письмо от Карандеры Прабу из Лос-Анджелеса. Тогда он был главой Баксивиданта Буктраст. И мы тогда снимали наши фотографии, какие-то фильмы и отправляли ему в Лос-Анджелес какие-то фотографии. 
So he, he thought we should have a film on the on ISKCON, a documentary on ISKCON. И тогда он подумал, что нам следует снять какой-то фильм документальный про ИСКОН. Он спросил Шилу Праупаду об этом, и Шилу Праупада согласился. И тогда мы отправились в Нью-Йорк и начали снимать кино Хари Кришна. И Праупад на самом деле дал 16 тысяч From his book fund to make the movie. И Шилу Прупада выделил нам 16 тысяч долларов из э, книжного фонда на это кино. Time, на тот момент это было очень необычно, потому что те книги, которые, э, те деньги, которые были э, получены от книг, они использовались для двух вещей. Это производить больше, публиковать больше книг и строить больше храмов. So Поэтому Шилу Прабхупада понимал значимость фильмов. Letter, said, Он мне написал письмо, где говорил, что в общем-то люди, людям нравится смотреть фильмы. It will become a real pleasure. Но если они посмотрят uh, какой-то фильм о сознании Кришны, где есть сознание Кришны, это доставит им настоящее удовольствие. Further, uh, films, И дальше он писал, uh, films, о том, что нужно сделать uh, фильм о сознании Кришны самыми популярными. <coughs> He said, "Distribute the films widely, and from the profits, make more films." Он сказал, распространяйте фильмы как можно шире и делай еще больше фильмов. So we produced Hare Krishna People. We premiered it for Prabhupada in 1974 in Mayapur, India. И в Майпуре в 74 году мы представили Шили Прабхупади первый фильм Hare Krishna, Люди Hare Krishna. So we can talk about those films tomorrow. Мы можем поговорить завтра об этих фильмах. Есть вот эти вот этот набор из двух DVD, который называется uh, Классика кино Искон. Uh, Там содержится семь документальных фильмов, которые мы сделали. And four of them Четыре из которых Шрилу Прабхупада сам лично видел. We'll and, uh, и завтра мы поговорим о, об этих фильмах и, и о наставлениях Шрилу Прабхупада, которые он дал, посмотрев эти фильмы. So film film. И фильм Хари Кришна — это наш последний фильм. After we produced Hare Krishna People, and Prabhupada saw that in Mayapur, we asked him, "Can we make a film on, his, on your life?" И когда мы показали этот фильм "Люди Хари Кришна" тогда в Майпуре, мы спросили у Шилы Прабхады, стоит ли нам сделать фильм о его жизни. And then Prabhupada said something, you know, very in a very humble mood. He said, "What is the need?" И тогда Шилы Прабхада в очень смиренном состоянии сказал, какая в этом необходимость? And I said, well, Prabhupada, people in the future will want to know who started the Hare Krishna movement. И я ответил, что в будущем люди захотят узнать о том, кто основал движение Хари Кришны. And so Prabhupada thought for a moment and he said, yes, you can do. Тогда Шила Прабхупада, выдержав паузу, сказал, хорошо, ты можешь это сделать. So we made one film in 1983 called Your Ever Well Wisher. И тогда мы сделали в 83 году фильм под названием «Ваш вечный доброжелатель». К сожалению, Шилу Прабхупада уже не увидел этот фильм. Физически он уже не присутствовал на планете, но, но я думаю, так или иначе он его увидел. So the Hare Krishna movie has been very successful. Итак, кино Хари Кришна очень, очень удачно. It's, it's in 35 countries. 
Его уже посмотрели в 35 странах. Около 2000 раз. Примерно 200 тысяч человек посмотрело его. И мы хотим издать этот фильм на 70 языках. На 17 языках, прошу прощения. It's actually available now. Uh, на самом деле он уже доступен. It's available online. Он доступен онлайн. On, on, uh, our website. На нашем сайте. And please write this down if you, if you have pen and paper. Если у вас вдруг есть ручки и uh, бумажка с собой, запишите адрес. Tomorrow I hope to have a pamphlet. Some handout we can give you. Uh, завтра надеюсь, что у нас, что у нас будет что-то вам раздать. The website is, is Hare Krishna the film dot com. Вот название Hare Krishna the film dot com. Hare Krishna the film dot com. K R I S H N A. H A R E. Hare Krishna the film dot com. K K. I guess. <laughs> how do we do this? <laughs> we need we need a Russian website. <laughs> Нам нужно сделать похожий русский, <laughs> русский сайт. <laughs> anyway, English. Should I spell it? H A R E Hare Krishna K R I S H N A The Film T H E The T H E Film F I L M в любом случае, мы работаем сейчас над русским переводом этого сайта и фильма. So the schedule on um, today's today's eight? So today, um, I'm sorry, tomorrow is eighth. Завтра, завтра 8 числа. Завтра мы поговорим об этих фильмах, которые мы сделали, и наставлениях Шилы Прабхупада. И завтра мы попоем, точнее, 9 числа мы попоем побольше Киртона и покажем первые 45 минут фильма Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Хари Кришна. Хотел поблагодарить вот вас за вот этот фильм по стопам Шилы Прабхупада. Вот. И, у меня очень глубокий такой след в сердце оставил он. Я хотел вас спросить, а какое вот у вас главное, вот, может быть, главная ваша какая-то ре реализация была, когда вы снимали вот этот фильм, вот, вот в этом процессе были? Is unlimited. Моя главная реализация заключалась в том, что величие Шилы Прабхупады, оно просто безгранично. And his compassion is also unlimited. Его сострадание также безгранично. И опять же, посмотрите, что он оставил, чтобы дать нам сознание Кришны. Что он, что он сделал, чтобы дать нам сознание Кришны. Спасибо. Anyone else? Yes. Uh, 
Хари Кришна. Хотела сказать, что вопросов нету, просто хотела сказать, что последний раз видя вас на Бхакти Сангаме 2012 в Крыму, и все эти года ждала, чтобы вы приехали. Почаще, пожалуйста, приезжайте, очень вас ждем. Thank you very much. <laughs> I think I should. <clears throat> Actually, I came in in 2004 to to uh, Sadhu Sangha. <clears throat> But ever since I wanted to come back. Но с тех пор я мечтал вернуться. But for the last five years, we've been. Five or six years we've been busy making the film and distributing the film. Последние пять или шесть лет мы были заняты тем, что делали и распространяли этот фильм. But I've been invited to come back next summer, and I'd like to do that. Меня уже пригласили приехать следующим летом, и я бы хотел приехать. Wonderful devotees and wonderful country. Замечательные преданные, замечательная страна. Да, я сказал. Да, да, я, я, я сказал. Я бы хотел приехать и туда, и туда, и на Бхакти Сангаму, и на Саду Сангу. На самом деле, 11 числа я уезжаю на Бхакти Сангаму. Тоже хочу поблагодарить Яду Бару Прабу за этот фантастический, прекрасный фильм, следуя по стопам Шилы Прабхупады. Можно ну, учиться на этом фильме, даже не читая книг Шилы Прабхупады, он толкает к тому, чтобы читать эти книги. Но он просто, ну, сказать, классный, ну где-то рядом. Он фантастический. Просто гениальный фильм. Поэтому те, кто не смотрел еще, я прошу вас, обязательно посмотрите. Потому что Прабхупад – наша основа. Без любви к Прабхупаде мы не сможем понимать его книги. Они не всем открываются. Поэтому большое спасибо Ядубаре Прабу за этот большой труд. То есть, не видя этот фильм, можно быть уверенными в том, что мы не поймем книги про Бупады, понимаете? На сто процентов можно быть уверены. Потому что этот фильм учит любви к Шиле Прабхупаде, а без любви как мы можем понять книги? Ари Кришна. Хари Кришна, я не видела ваших фильмов, но я очень благода... но я благодарна вам очень за Киртон. И я, кажется, впервые поняла, что такое экстаз в любви, экстаз в Киртона. Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, есть у вас еще какие-то планы по поводу снятия фильмов о Прабхупаде? We're not sure. We want to make more films, but uh, that was Prabhupada's instruction. He actually said, never put down your camera. 
Да, определенно мы будем делать еще фильмы. У меня есть это наставление о силы про упады. Никогда не выключая, не откладывая в сторону свою камеру. So. <laughs> yes. Хари Кришна, спасибо большое, Эдуард Прабу за Праупада Катху. Хотел узнать, а в проектах есть какие-нибудь фильмы, может быть, по историям Шамад Багова, там, там, какие-нибудь в стиле там, современных голливудских фильмов, там, со спецэффектами, там, истории про Варахадева, там, еще что-нибудь такое, там, про Насим Хадева, там, да. That would be wonderful. Это было бы здорово. I'm not sure if I'm the person who's going to do it. Я не уверен в том, что это я тот человек, который сделает эти фильмы. That requires <coughs> requires lots of Lakshmi. Это требует довольно много Lakshmi. <coughs> We're struggling right now to keep our small company going. На самом деле мы сейчас сражаемся для, за то, чтобы наша маленькая компания продолжила продолжила существовать. But Krishna has, is the richest person. He can give, give as much as he can. He wants. Но Кришна, он самый богатый, и он может дать вообще безграничное количество денег, если он захочет. We'll see. We'll see what Krishna has in mind. Посмотрим, что какой план Кришны, что у него на уме. So hopefully we'll see you tomorrow. Jai Shri Prabhupada. Ki. Увидимся завтра. Hare Krishna.